。画面中，这头威风凛凛的大雄狮，名叫迪诺肯，二零一零年四月出生于维格文登野生动物保护区。维格文登野生动物保护区是位于南非林波波省沃特伯格区，占地面积为三百六十平方公里的小型私人禁猎区，是联合国教科文组织公认的沃特贝格生物圈内的保护区之一，也是无疟疾观赏非洲五霸的动物保护区中的其中一个。维格文登野生动物保护区的狮子和其他保护区的狮子一样，充满着希望和变化、竞争和生存。但这个保护区狮子数量较少，所以在很长的时间内未进入狮粉的视野。但从二零一八年起，全球众多的狮迷开始蜂拥而至，带着兴奋和渴望来到维格文登保护区。只因一睹两头巨狮的风采，狮王迪诺肯和狮王腾贝。视频开头大声吼叫的那头雄狮，就是狮王迪诺肯，今年近十二岁了，一头厚重的黑鬃。让他看起来格外的威猛霸气。迪诺肯肩高略低于狮王腾背，走路时腰部微微弯曲，但也体型巨大，身体粗壮。这是二零一八年被救助时的场面，从与工作人员身形对比可以看出，真的是一头庞然大物。他空腹体重二百三十五公斤，饱腹体重达到二百六十一公斤。要知道，即使在巅峰期的恩格拉拉里克，饱腹体重才二百五十公斤左右。所以，雄狮迪诺肯堪称巨狮也不为过。他原本出生于维格文登保护区，为了响应动物保护组织发起的狮子救助计划，于二零一二年被迁移到比勒陀利亚市附近的迪诺肯野生动物保护区。在客串了六年的明星狮王后，雄狮迪诺肯于二零一八年二月回到了他的出生地维格文登野生动物保护区。幼年时远走他乡，归来时已经暮年，所有的一切都显得那么的熟悉而又陌生。也许是尘封已久、支离破碎的儿时记忆，在故乡乡土味道的激发下被逐渐开启。雄狮迪诺肯踏上故土后不久，就独自上路。径直回到了自己的出生狮群所在地——保护区的南部。这是狮子的归巢本能。如今的狮王迪诺肯主要掌控着保护区的南部地区。这里不仅是他的出生地，而且离第二故乡迪诺肯保护区仅一百公里距离。保护区的另一位霸主狮王腾贝，因为先入为主，以 s t e r k s t r o n 河谷为界，控制着北部、中部和东部地区。雄狮藤贝，二零一二年二月出生于藤贝大象公园北纳塔尔的一个狮群。因二零一五年流行病爆发，导致狮子数量锐减，保护区为执行狮群重建计划，在二零一六年七月将藤贝引入维格文登保护区。它是一头适应性很强的雄狮，在临时住所仅仅待了一天后，藤贝便开始流浪。作为当时保护区最强壮的成年雄狮。腾贝在很短的时间内便占据了大片的领地，并因此赢得广大狮迷的关注。雄狮腾贝披着一头深黄色的鬃毛，体型比迪诺肯显得更大，短跑速度也让人瞠目，因而被冠以“短跑狮王”的美誉。在与迪诺肯的数次争斗中，雄狮腾贝显得更有优势，并逐渐蚕食着迪诺肯的领地。如今，他的后代生活在保护区的大部分为雌性。因为先后有三批雄性后代，因完美的继承了父亲优秀的基因，被迁移到南非其他保护区，以协助狮群重建计划。狮王迪诺肯和腾贝，他们目前是保护区最强的霸主，能与他们抗衡的雄狮少之又少，能造成威胁的也就是他们彼此。期待他们能安享晚年，后代成群。本期视频就到这里，我是动物日记，感谢您的点赞和观看，我们下期再见。